kaibigan. So ngayon, gagawa tayo ng countertop dito sa residence ng aking kaibigan. Gagaguide ko kayo step by step from preparation hanggang pula pag mamask ng mga uh, existing cabinets. Lalagyan natin siya ng plastic, yung floors. Pang plastikan natin, tapos i-prepare natin yung table. Then, mamasilyahan natin yung mga dapat masilyahan, like ng mga gaps, yung mga screws, yung mga gaps, mamasilyahan din natin siya lahat. Then, after that, yung mga edges, gagawin din natin para maging rounded edges siya ng konti, para mag-flow yung ating resin papunta sa edge. Then, um, sa sanding natin yung buong area, then you will apply the primer. After the drying of the primer, we will apply our designer metallic coat. All of it will be shown in this video. So watch and enjoy! natin ng blue sheet yung lahat ng sanig para maprotektahan natin ng existing tiles. Then, lalagyan natin ng tape ang buong uh, existing cabinets para kasi papaflowing natin yung resin eh, para hindi matamaan yung existing cabinets. So, tignan nyo to and uh, you can do it yourself. Kakatapos lang natin mag ng ating sahig tsaka yung mga counters, yung mga gilid, ni na natin ng plastic. So, importante importante plastic ang gagamitin, hindi tayo magpapapen. Kasi sa plastic, hindi dumidikit ang resin. Ayaw natin magkikita yung mga cabinets. 
ng resin. That's why plastic ang ginamit natin. Pati mga floors kasi papatuloy natin to tomorrow. Papatuloy natin yung resin. Kaya kailangan naka-plastic din yung flooring. Now, magpa-patching na tayo. So, makikita nyo, itong gilid ng plywood, exposed yan. So, sisipsipin ng resin yan. So, ngayon, kailangan din natin masilyahan ang gilid ng plywood na ngayon. Tapos, yung edge, i-round natin ng konti para maganda yung pag-flow ng resin pa baba. And then, yung may mga gaps tayo na kailangan din masilyahan para uh, after natin mamasilyahan, smooth na smooth yung finish niyan. So, sa pangmasilya natin, pati itong mga gaps na to mamasilyahan natin lahat ng edges. Okay. So, ngayon, um, after natin mamasilyahan and air around yung edges, ready na tayo mag-sanding and mag-primer. natin ng mga screw uh, screw joints, tsaka yung mga joints pala, tsaka yung mga screw areas. Tapos yung gilid ng plywood, dahil sisipsip siya, na masilya na din natin. So, ready na siya for primer coating. So, ang gagawin natin ngayon, ipaprimer natin to ng white. Tapos, itong part na to, ni-request nila is ipaprimer naman natin ng black. Then, dito, magiging parang black galaxy siya, black with glitters. Then, this one is white, tapos Carrara marble style. So ngayon primer, hindi muna natin kailangan i-tape yung edges. Pero dito sa black, dahil separate yung color niya, just to make sure na hindi siya tumapon doon, tinape na natin siya ng damn style. Yo, we will start with it. Lahat ng mga joints, nakamasilya na. And we're ready for the primer application. Kakasukot lang natin ng area. Ang area natin ay 4 square meters. So, ang isang kit natin talaga is for 3 square meters. So, ina-advise namin, pagka sumubra lang natin sa 3 square meters, doblehin mo na yung kit. So, ngayon, yung white natin na primer, kasama sa kit is, uh, dahil dalawa siya, so dalawang 1 liter white self-leveling epoxy ang gagamitin natin. So, ang gagamitin natin pang-apply sa kanila ay foam roller at brush. Then, maganda, maganda ka na din ng gloves para may gloves ka hindi malagkit kasi siya sa kamay pagka nagutuyo na yun. So, yun. Application na tayo. So, after mixing mo ng 3 to 5 minutes, kailangan mo na siyang ibuhos. Ang ibig sabi namin ng ibuhos, ibubuhos mo siya sa gitna mo na lahat. Yan. So, sa gitna mo muna unahin, bago ka magsimula sa, bago mo siya padaanin sa gilid. 
So hanggang dito muna. So magtira ka ng konti para kung may babalikan ka. I-divide natin. So ito 1 liter pa lang. I-spread na natin dito. The rest i-spread natin sa kabila. Okay. So tapos pagka nag-roller ka, sa gitna ka magsisimula, palabas. Make sure mong even. As much as possible. Self-leveling naman siya. Kaya tutulungan ka niya. Pero... Pagka kasi na-apply mo na siya sa counter, may 40 minutes ka. Pagka nasa lalagyanan lang siya, 15 minutes lang, matutuyuan ka na. So, spread, spread mo muna siya. Next day na tayo ngayon. So, nag-cure na ang ating primer. So, dito black and dito white and the rest is white. Ngayon, ang gagawin natin is, first is i-prepare natin. Dahil may mga butlig-butlig talaga yan, may mga small imperfections talaga ng primer. Uh, don't worry about that kasi ganun talaga ang silbi ng primer is magiging sacrificial coating siya. So, ngayon, kailangan natin siyang isand uh, 100-200 grit para maging smooth siya. Then, lalagyan natin ng barrier ng tape. So, tape natin lahat ng mga gilid para mamaya, uh, pagkapatuyo na siya, doon natin naalisin yung tape para maganda yung pag-flow niya. Ngayon, um, so, liha and tape tayo.
application of top coat. Yan ang gagawin nating susunod. Unahin natin itong white. Ang i-apply natin dito sa white is self-leveling epoxy. Para white na white yung finish niya. Then, after nating i-white lahat, we will start mixing our metallic epoxy. Sa metallic epoxy naman, to 1 liter na to, um, dito sa black top, gagawin natin itong black galaxy. So, hahaluan natin siya ng uh, maxima white for sparkle. Bagay na bagay kasi dito yung black galaxy dahil ang lapit ng light niya eh. So, konting galaw niya lang, makikita niya na yung sparkle. Dito naman, doon sa metallic epoxy na yon maghahalo din tayo ng black pearl para doon sa lines. Gagawin natin siyang natural stone na black and white para mga Carrara marble style or black and white marble. Then, lilinyahan natin siya, de-design na natin siya, tapos i-back roll natin. Then, after a while, pagka patuyo na siya, alisin natin yung tape para maganda yung pag-flow niya. Yan. So, ito na yung pinakamagandang part, pinaka-exciting na part. So, watch nyo talaga ng maigay, guys. After mixing ng 3 to 5 minutes, you pour na ito agad. So, ibuhos mo na siya agad sa lahat ng area. Start from the middle. So, ang calculate talaga namin dito, um, two sets. Pero baka mas maka masyado makapal, so we'll start with one gallon first. So always leave na konti para if ever may mga areas kayong gustong lagyan, balikan. Okay, get an assistant din pala para hindi ikaw lahat at hindi ka masyadong mas-stress. Kailangan may assistant ka palagi during application. Okay, ngayon naman, yung metallic, iahahalo na natin. So, sa metallic, i-divide natin siya. So, kailangan natin ng pang-highlight ng black, tsaka pang-cover nito ng buo for maxima white. Lalagyan natin siya ng glitters. So, yan. Bubusa natin, then i-mix natin for 3 to 5 minutes again. So, mapapansin nyo, nalatag na natin yung white. Para at least, mahaba na yung working time natin. So, lalagyan natin yung white ng veins. Yung veins natin ay lalagay ay black pearl. So, self-leveling na white, then metallic na black pearl for the highlights. So, makikita nyo, tandaan nyo, pagka nag-highlight kayo, konti-konti lang, para dahan-dahan lang. Mas madaling magdagdag kaysa magtanggal. So, i-mix nyo ng 3 to 5 minutes. Make sure na i-mix nyo lahat for the sides, to the bottom. Yan, make sure i-mix nyo ng maigi. 
So, nagtabi na tayo ng black pearl, pang black pearl natin, tsaka pang maxima white natin. So, itong maxima white and black pearl. So, dahil konti lang yun ang mix natin, hindi natin gagamitin lahat. So, 5%, ay, 5% ang pigment ratio niya. Okay, so maglalagay na tayo ngayon ng black highlights. So, tandaan nyo, pagka nag-highlights kayo, always start small. So, pagka nag-start ka ng small, yan, ganyan ka small. Itignan mo muna kung ano yung magiging effect niya. Papadaanan din natin siya ng roller para magde-design siya. So, para mas magmukha siya natural, pwede mo siyang padaanan ng ganyan. Ayan, para mas namimute yung color niya. Ang malakas ang white, so tatandaan nyo, ay ang black malakas. Tatandaan nyo, always start small. So, ayaw kasi natin masyadong dirty tignan. Gusto natin siya mas based on white. Dito, ang gagawin ko dito, gagawa ko ng isang linya na magko-cross dito sa black para makikita nila yung major vein natin. black kasi masyado siyang matapang so magko-color yung mostly ng area mo kaya konti-konti lang talaga kasi nasa adjust na yun ayaw natin ng mga buo-buong black na bilog so kailangan natin din i anahin yan neutralize so yan, dyan muna tayo pa konti magsisimula ayaw natin ng mga straight lines din kailangan natin babasagin so pagka feeling mo dirty na yung ano mo yung ginagawa mo kailangan bawasan mo yung color natin nahawa kasi yung black so take extra care dito ayaw natin kasi yung maging dirty masyado so yan pagka nalinis mo na yan o Balikan mo yung mga masyadong madidilim na part para mabawasan din. Tapos yung mga light na part, anuhin mo. Hindi masyadong malakas yung pagkakablock niya. Pagka dinamihan mo kasi agad ng black, may chance na hindi mo na siya makocontrol. At least pagkakonti lang, mas madaling magdagdag kesa magtatanggal ka. So, sa movement din ng roller mo, lalagyan mo din siya ng konting bend. Katulad dito, masyado akong dark dito. Pabawasan natin.
Okay, so yung paint natin, yung coating natin, self-leveling, tapos anti-bubbles din siya, less bubbles. Pero hindi natin maiiwasan na may pa-isa-isa mo. Awal ay mag-pop-up or may isa-isang mag-stay. So, kailangan natin siyang ipapop. Use the heat gun. Ayan, ito magpapop siya ng mabilis. Tapos, you can also use the heat gun to move the resin. So, kung may mga parts kang gusto mo siyang ipamove pa na konti, isama nito sa design. Ayan, ayan. So double purpose siya, designing and popping. Para mas may effect sa mga konti. Last finish. Okay, but two more. Kakatapos lang natin mag-apply ng metallic coating sa ating countertop. Makikita nyo na ngayon kung gano'ng kaganda ang naging pro final product natin. So pansin niyo ang ganda ng pagkaka-edge natin, ng mga designs natin. Tignan nyo yung edge natin dito. Ayan o, no? smooth na smooth o. Oh. Ang ganda ng pagkaka-edge o. Oh. Ayan, so yung mga designs, simple simple lang, white. Tapos may tamang highlights lang. Hindi siya masyadong loud tignan. Ayan, no? Pati yung design ng, ng top, nag-flow siya sa edge dahil doon sa ginamit nating technique ng pagtanggal ng tape. Oh. Umabot sa edge yung mga designs natin. Ayan. Ang ganda, ang ganda ng mga edges natin. So, ito yung major concern ng iba sa inyo, alam ko eh. Um, Tapos dito, naging black galaxy na tayo. So, na-incorporate natin ang two countertops design sa isang kitchen. Um, ngayon, may kita nyo, wala na talaga tayong mga dugtungan, walang gap, seamless surface. 
heat resistant na siya, um, scratch resistant, um, seamless, ang dami, ang ganda ng designs niya. So, makukuha mo lahat ng benefits yan and quick installation. Makikita nyo natapos namin tong project na to within two days lang from, inst uh, from preparation to installation. So, very, very quick turnover at napakamaganda, napakaganda ng design. Ngayon, no? marble look talaga siya. Black and white. Simple, simple design. Elegant, elegant. Ang masasabi ko ngayon sa inyo ay thank you for watching. Um, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Search Majestic Chemicals on YouTube and Majestic Chemicals on Facebook. And all I can say is, mapapamajestic ka sa ganda.